வணக்கம் அம்மாவின் குறிப்புகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இப்போ புதுசாக ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் அரண்மனை லாடு பேரே கேள்விப்படாத மாதிரி இருக்கு இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியும் கூட ஒரு டம்ளர் கடலை பருப்பை ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சுட்டு அதை மிக்சியில் நல்ல நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது ஊறணும் அப்போதான் நம்மளுக்கு நைஸாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இது ஒரே ஒரு மூடி தேங்காய் நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் சரியா மற்றபடி நெய் ஏலக்காய் முந்திரி பருப்பு சர்க்கரை ஒரு டம்ளர் சர்க்கரை ஒரு டம்ளர் கடலைப்பருப்பு எடுத்துட்டுருக்கேன் அதனால் ஒரு டம்ளர் சர்க்கரை எடுத்துட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விடுறோம் ஏன்னா முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்கணும் இல்லையா அதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் நெய் விடுறோம் இப்போது முந்திரி பருப்பை உடச்சி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு இப்போ வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா முந்திரி பருப்பு அப்படியே பச்சையாக போட முடியாது அதனால் இதை வறுத்து செவக்க வறுத்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் பொன் கலரில் அழகாக முந்திரி பருப்பு வறுத்தாச்சு நம்ம இப்போ வருத்த முந்திரி பருப்பை நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் இதுல மீதி நெய் இதுல இருக்கு இப்போ மீதி நெய் இருக்கு தேங்காய போட்டு நம்ம வறுக்க போறோம் ஓகேயா ஏன்னா தேங்காய் நம்ம பச்சை அப்படியே போட்டோம்னாக்கா சீக்கிரமா கெட்டு போயிடும் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்காவது நம்ம வச்சுக்க முடியும் கெட்டு போகாம வச்சுக்க முடியும் அதனால தான் நான் வந்து இந்த தேங்காயும் வந்து வறுக்கிறேன் ஒரு மூடி தேங்காய் போடும் நிறைய போடணுங்கிறது இல்லை ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு மூடி தேங்காய் அதுவும் சின்ன மூடியாக இருந்தால் கூட போகும் இந்த ஹோட்டலில் பண்ணணும் இதையும் நான் வந்து தனியாக தான் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஊற வச்சு அரைச்சுட்ட கடலை பருப்பு இதை இப்போ இதில் போட்டு நன்னாக வறுக்க போகிறோம் இதுவும் ஒத்த ஒத்தையே ஆகணும் கொஞ்சம் <laughs> இப்போ இது கடலை மாவு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வேகணும் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு மூடியை போட்டு இப்போ மூடி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் போகிறோம் உடனே இது வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டோன்னா ஈஸியாக ஒத்த ஒத்தையே ஆகிடும் அது இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுத்து நான் இப்போ எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து இதை குத்தி விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் பருமா வெந்துருத்து பற்றியில் இது கடலை பருப்பில் நான் இப்போ பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்கள் பாசி பருப்பில் கூட பண்ணி பார்க்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அலமேல் மங்காவில் மங்காபுரத்தில் கொடுப்பாள்ல திருப்பதி கீழ் திருப்பதியில் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு டம்ளர் சர்க்கரை எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதை இந்த சர்க்கரையை இதில் போடுறேன் இப்போ இதை போட்டதும் என்ன ஆகும் அப்படியே இலகி கொடுத்துக்கும் கடலைப்பருப்பு வேகமாக சர்க்கரையை போட்டோம்னா வாசனை வராது உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனை போகவே போகாது கடலை பருப்பு வேகாது இப்போ பாருங்க பூந்தி பறித்து நம்ம சர்க்கரை பாகு வச்சு லட்டு பிடிக்கிறதெல்லாம் கஷ்டம் அதுவும் கடல மாவில் தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் இவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம அதை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இல்லையா இது வந்து சும்மா கொஞ்சோண்டு பண்ணினா கூட போகிறோம் நம்மளுக்கு ஒரு பத்து லட்டு இருந்தால் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பூந்தி பொறிச்சு அதில் த பாகில் வச்சு போடுறதெல்லாம் வந்து இது ரெண்டாவது இது வேறு டேஸ்ட்டு இது வந்து அரண்மனை லட்டு தேங்காய் தேங்காய் போடுறேன் தேங்காய் போடுறேன் வறுத்து அந்த தேங்காய் வறுத்து வச்ச தேங்காய் ஏலக்காய் பொடி அதை போட்டுக்கிறேன் முந்திரி பருப்பு வறுத்து வறுத்த முந்திரி பருப்பு எல்லாமே நம்ம ரெடியாக வச்சுருப்போம் அதை இப்போ இந்த கடைசி ஸ்டேஜில் ஒரு ஏன்னா நம்ம கையில் ஒட்டாமல் வரணும் அதனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் நெய் விட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
போர் உங்க பாருங்க இல்லையா முட்டையில் பாருங்க போர் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இது ஆறுனதும் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ அரண்மனை லாடு ரெடி இப்போ ஆறினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிடிச்சிடலாக்க கையில் ஒட்டாமல் லட்டு மாதிரியே வந்துடும் 